அஸ்லாம் வலைக்கம் சமையல் டக்கா சம்பவத்தில் நீங்கள் இன்றைக்கி பார்க்குறது சூப்பரான அரபிக் டெசர்ட் குனாஃபா ரெசிபி குனாஃபான்றது இங்கே அர இங்கே மிடில் ஈஸ்ட் கம் மிடில் ஈஸ்ட் கண்ட்ரியில் வந்து பரவாயில்ல எல்லோரும் செய்கிற குவைத்து கத்தார் சவுதி துபாய் இங்கே கிடைக்கிற குனாஃபான்றது வந்து சேமியாவில் பண்ணுற டெசர்ட் ரெசிபி இது சேமியாவில் பேக் பண்ணிவிட்டு மேலே வந்து சுகர் சிரப் ஊற்றி சாப்பிடுவாங்க இதை நான் ரெண்டு விதமாக இங்கே பண்ணி காமிக்கிறேன் சிம்பிளாக இந்த தவ் தனியாக விற்குது அது செஞ்சு அந்த தவ் அந்த குனாஃபா தவில் செஞ்சு காமிச்சது காமிக்கிறது நான் பின்னாடி நான் ஃப்யூச்சரில் போடுறேன் இது வந்து ஜம்ஜம் மந்தின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கேரி ஃபோர் கிட்ட இருக்குது தேரா கேரி ஃபோர் கிட்ட எப்போது போகுதுண்டு அப்போ வந்து அப்போ எடுத்த ஃபோட்டோஸ்லாம் இருக்குது நான் அப்புறம் பின்னாடி ஷேர் பண்ணுறேன் அந்த இடத்துல வந்து எல்லா சாப்பாடு அந்த மந்தி கேமல் மந்தி சிக்கன் மந்தி மட்டன் மந்திலாம் முடிஞ்ச லேம் மந்தின்னு முடிஞ்ச பிறகு கடைசியில் அந்த டெசர்ட்ன்ற போது இந்த குனாஃபா தான் பையனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது வாங்கி ஒரு தடவை இது பண்ணோம் சம்டைம்ஸ் வேற ஏதாவது வாங்குவோம் இது வந்து குனாஃபான்றது இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இங்கே நோம்பு காலில் வந் காலங்களில் வந்து இதே மாதிரி பெருசாக பெரிய பிளேட்டில் வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கட் பண்ணி விற்பாங்க இது வந்து பேக் பண்ணது சுகர் சிரப் தனியாக கொடுத்துருவாங்க லெமன் போ லெமனோ இல்லை ஆரஞ்சு வாட்டரோ போட்டு சாஃப்ரான் போட்டு லெமன் கொடுப்பாங்க அதை நம்ம இதில் மேலே சுட சுட இதில் ஊற்றி சாப்பிட்ணும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம சிம்பிளாக இந்த குனாஃபாவை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் அவங்க அரபிக் ட்ரெடிஷ்னல் ரெசிபி ஸ்வீட்டு குனாஃபா இதை நான் பிரெட்டில் பண்ணியிருக்கேன் சேமியாலையும் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டுத்தையுமே பார்க்கலாம் என்னை சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணிங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் இல்லை நான் ப்ரெட்டு நாலு நாலு ஸ்லைஸ் ப்ரெட் எடுத்துருக்கேன் அதை வந்து இந்த மாதிரி ப்ரொ ஃபுட் ப்ராசஸில் போட்டு நல்லா துருவிக்கிட்டேன் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் லெர்பார் பட்டர் லெர்பார் பட்டர் தான் நான் இங்கே வாங்குவேன் மற்ற பட்டர்களும் வாங்குவேன் அமுல் மற்ற இதுவும் ஆங்கர் அந்த மாதிரி வாங்குவேன் அதை வந்து என்ன பண்ணேன் உருக்கிட்டு மூணு டேபிள் உருக்கிட்டு அந்த ப்ரெட் துருவி இருக்கும் இல்லையா அதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஸ்க்ரம்பிள் பண்ணிங்க நாலு நாலு இதையும் ஸ்கம்பிள் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து இதை பேக் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு வந்து அந்த இடையில் வந்து சீஸும் நம்ம வைக்கணும் இது நம்ம எது எந்த இதில் பேக் பண்ண போகிறீங்களோ அதில் வந்து பாதி ஸ்கம்பிள் பண்ணதை பாதி எடுத்து நீங்கள் செட் பண்ணி வச்சா போதும் இதில் பாதி செட் பண்ணிவிட்டு மீதி பாதியை தனியாக ஸ்டோர் பண்ணி வைங்க சீஸ் வந்து நான் மூணு விதமான சீஸ் எடுத்துருக்கேன் அந்த சீஸ் பசங்க சாப்பிடும் இல்லையா அந்த சீஸு அப்புறம் வந்து நெசில் நெசில் கிரீமு ஃப்ரெஷ் க்ரீம் அந்த மாதிரி மூணு மூணு வகையான சீஸ் வகைகள் நான் எடுத்திருக்கேன் க்ரீம் சீஸ் அந்த மாதிரி மூணுத்தையும் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் நல்லா நம்ம வந்து க கட்டியாக பசங்க சாப்பிட்றத வெளில வச்சாலே கொஞ்சம் மெல்ட் ஆகிடும் ஸ்போர் கால் நல்லா அடித்து நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அதில் வந்து மெயினாக வந்து நட்ஸ் வந்து பிஸ்தா க்ரஷ் பண்ணி போட்டிருக்கேன் கொஞ்சம் வால்நட்டு போட்டிருக்கு நீங்கள் என்ன வால்நட்டு பாதம் இல்லை முந்திரி எதுவாக இருந்தாலும் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு நல்லா க கலக்கிக்குங்க முதல்ல அந்த சீஸில் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிறபடி நல்ல ம கலக்கிட்டீங்கனாக்கா ஒரு க்ரீமி பதத்தில் இருக்கும் இதை வந்து நீங்கள் ஆல்ரெடி போட்டு வச்சுருக்கீங்க இல்லையா பேக்கிங் ட்ரேயில் கொஞ்சம் ப்ரெட்டு அதுக்கு மேலே பரவாயில்ல நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருங்க அதுக்கு மேலே நம்ம ஏற்கனவே எடுத்து வச்சுருக்க மீதி உள்ள ப்ரெட்டை வந்து மேலே தூவி நல்லா அழுத்தம் கொடுத்து க்ளீனாக அதில் செட் பண்ணி வச்சுருங்க செட் பண்ணி நம்ம பேக் பண்ண வேண்டியது சேமியானாக்கா நம்ம ஊரில் வாங்கிட்டு வந்த அந்த சுருள் சேமியா தான் ஊரில் சீர் குடும்பமாக விற்கும் அந்த சேமியா தான் அதை உறுத்திக்கங்க ஒரு கட்டி ஃபுல்லாக ஒரு ஒரு பஞ்ச் ஃபுல்லாக எடுத்திருக்கேன் எடுத்து நல்லா உதிர்த்தி போட்டுங்க போட்டு அதே மாதிரி பட்டர் இது தேவையான அளவு ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூனும் இதுக்கு தேவையான அளவு நீங்கள் உருக்கி வச்சுக்கோங்க பட்டரை இது எதுக்குமே வந்து எல்லாம் தேவையானது சீஸு பட்டரு சேமியா அவ்வளோதான் குனாஃபான்னு ஒரு அந்த தவ் விற்குது நான் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு குறிப்பில் இதே மாதிரி அந்த சீஸு ஸ்கொயராக சீஸ் இருக்கும்ல பசங்க சாப்பிட்றது அந்த சீஸு ஃப்ரெஷ் க்ரீமு நெசில் க்ரீம் மூணுத்தையும் நல்லா கலக்கிக்கிட்டேன் பாதம் பிஸ்தா உங்கள்கிட்ட என்ன நட்ஸ் தேவையே போடலாம் நான் பிஸ்தா நிறையா க்ரஷ் க்ரஷ் பண்ணி போட்டிருக்கேன் அதில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அந்த இதுக்கு நம்மளுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கலந்துக்கலாம் நான் அந்த மூணு டபாலையும் கலக்குனது ரெண்டுத்துக்கும் வந்துச்சு அந்த ப்ரெட் ப்ரெட்டு குனாஃபாக்கும் வந்துச்சு இதுக்கும் வந்துச்சு எனக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது கேக் பண்ணுற சும்மா சாதாரண ஒரு இதில் தான் வச்சேன் நான் எதுலேயும் மோல்டெலாம் வைக்கல கேக் பண்ணுற சின்ன மோல்டில் வச்சு கீழே அந்த சேமியாவை வந்து வச்சுட்டு சேமியாவில் வந்து நீங்கள் அந்த பட்டரை வர வைக்கணும் அப்போ தான் வந்து நல்லா இது வரும் பேக் ஆகணும் அதுக்கு மேலே அந்த சீஸு சீஸ்
நம்ம சாதாரண சேமியா பிரெட்லேயுமே இந்த வந்து குனாஃபாவை செய்யலாம் நான் அதை வந்து பாக்ஸில் வச்ச பிரெட் குனாஃபாவை ஹாட் ஷேப்பில் கட் பண்ணிட்டேன் ரெசிபி நான் வந்து பிக்சர் போட்டிருந்தேன் ஹாட் ஷேப் ரெசிபியில் நெக்ஸ்ட் வந்து அதை நாங்கள் அப்படியே தான் சுகர் சிரப் போட்டு சாப்பிட்டோம் சுகர் சிரப் நான் அதில் வந்து நீங்கள் லெமன் புளிஞ்சி சுகர் சிரப்பில் லெமன் புளிஞ்சி கொஞ்சம் சாஃப்ரான் போட்டுங்க அதில் ஊற்றி சாப்பிடும்போது ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் மேலே நல்லா பிஸ்தா தூவி க்ரஷ் பண்ணி தூவிக்கங்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இது பார்த்து உங்களுடைய கருத்துக்கள் தெரிவிங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நான் சுகர் சிரப்புன்னா தனியாக தயாரிக்கல ஆல்ரெடி நான் குலோப் ஜாமுன் நிறைய வா வாங்கினது இருந்துச்சு ஒரு கெஸ்ட் வந்து கொடுத்தது அதில் நிறைய சுகர் சிரப் மீதி ஆகிடுச்சு அதனால் அதே யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் அதில் சாஃப்ரான் போட்டு லெமன் பிழிஞ்சு மிக்ஸ் பண்ணி அந்த குனாஃபா மேலே ஃபோர்க் வச்சு லேஸாக குத்திக்கணும் நம்ம பேக் பண்ணதும் மேலேருந்து கிழக்கும் லேஸாக ஃபோர் ஃபோர்க்கோ இல்லை டூ த்ரீக்கோ வச்சு லேஸாக குத்திட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த எல்லா ஹோல்லையும் அந்த சுட சுட குனாஃபாவில் நம்ம வந்து அந்த சுகர் சிரப்பை ஊற்றி சாப்பிட வேண்டியது தான் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நாங்களே காலி பண்ணிட்டோம் மறுபடியும் மறுபடியும் ஒரு சில ரெசிபிகள்லாம் செஞ்சாக்கா மீண்டும் மீண்டும் செய்யணும்னு தோணும் அதில் வந்து ஒன் ஆஃப் த ரெசிபி இது வந்து அடிக்கடி செய்யணும்ட்டு வச்சுருக்குது இங்கே நிறைய கிடச்சிருந்தனால அந்த அரபிக் ட்ரெடிஷ்னல் ரெசிபி இது நான் நெக்ஸ்ட் டைம் குனாஃபா தவ் வாங்கி வந்து உங்களுக்கு வந்து வீடியோவாக போட்டு மறுபடியும் செஞ்சு காமிக்கிறேன் இது பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஃபேமிலிக்கு எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது ரொம்ப சிம்பிள் ரெசிபி உங்களுக்கு வீட்டில் டக்குன்னு நீங்கள் செ